Olá! Se escolheu este canal, pois escolheu muito bem. Seja bem-vindo às Receitas de Paraíso. Hoje trago-lhe uma receita fresca para o verão. Uma maravilha e fácil de fazer. Charlotte de ananás com chocolate branco. Uma maravilha! Vamos então ver os ingredientes. Uma lata de ananás com 565 gramas, 200 gramas de biscoito de champanhe, 8 folhas de gelatina, 200 gramas de chocolate branco, 150 gramas de açúcar e 6 ovos. Vou começar por pôr o ananás a escorrer. Vou reservar. Vou pôr os ingredientes já neste tacho para fazer o creme. Também o pode fazer numa taça separada. Mas, como tem que ir num tacho ao lume, ponho já diretamente. Agora vou separar as gemas das claras. As gemas vou colocar em cima do açúcar. As claras vou reservar. Vou mexer estes dois ingredientes. Já está o creme pronto, bem batido. Vou adicionar a calda do ananás. E também este resto que ficou de escorrer as rodelas. Já está pronto, vou reservar. Vou cortar o ananás em bocadinhos e vou colocar no preparado dos ovos com açúcar. Também, se não quiser partir a faca, pode partir assim com a mão. Assim, bocadinhos como estes. Vou reservar estas duas rodelas para decorar no final. Vou misturar tudo e está pronto para levar ao fogão. Mas antes, vou partir o chocolate. Vou reservar estes quatro quadrados também para decorar no final. E este vou picá-lo com a faca. Vou colocar nesta taça e vou fazer a mesma coisa ao restante de chocolate. Vou então ligar o fogão. Mexer sempre e antes de começar a ferver, tem que se desligar. O creme está quase pronto. Vou cortar as gelatinas ao meio e pôr na água para demolhar. 5 minutos. Já está quase a ferver. 
vou retirar e continuar a mexer. E vou adicionar o chocolate. Mexer sempre para ficar dissolvido. Ai que cheirinho! Cheira mesmo bem! Já passaram os 5 minutos da gelatina estar na água. Agora espremo bem e coloco dentro. Mexer bem para que fique toda desfeita. Vou colocar nesta taça porque arrefece melhor e também convém que a taça seja bastante grande para depois poder cá misturar as claras. E vou deixar arrefecer em temperatura ambiente para depois então poder misturar as claras batidas em castelo. Tenho aqui uma forma com o diâmetro de 22 cm. Vou pôr só uns pontinhos de manteiga para o papel aderir bem. Sofre de insónias, ansiedade ou stress? Eu tenho a sua solução. Ouça a nossa música e vai sentir-se melhor. O nosso novo canal Música do Paraíso. Por que não melhorar a sua saúde? Subscreva-se. O link está na descrição do vídeo. E desde já, muito obrigada. Vou cortar o excesso Convém deixar ficar assim uma beirinha, para depois, quando retirar, poder agarrar com as mãos. Vou untar um bocadinho, para depois o papel sair com mais facilidade. E vou forrar com o biscoito de champanhe mas para não ficar tão alto, vou-lhe cortar um bocadinho na ponta. Vou cortar assim um bocadinho. Ver se está bem. Assim já está bem. E vou cortá-los todos iguais. Agora, com esta parte, como veem, o biscoito tem duas faces, não vamos pôr esta, mas sim esta, esta para fora, para depois, quando desenformar o charlotte, ficar com esta parte mais bonita para a parte de fora. Portanto, assim. E vou fazer a mesma coisa aos restantes biscoitos, até forrar a forma toda. E as pontas que cortei, forro o fundo. O preparado já está morno, vou bater as claras. Vou colocar as claras nesta taça. E vou bater. Já está bem batido, olhem só. Vou adicionar ao creme. Vou adicionar pouco a pouco. Já está tudo bem incorporado. Olhem que massa! Uma maravilha! Isto que se nota é o ananás. Não são as claras por dissolver. 
E agora vamos deitar a massa na forma. Vou compor Dar assim um jeito aos biscoitos para fora. Podem não estar bem encostados. E aqui está o nosso charlotte de ananás. Vou levar ao frigorífico até solidificar. No final digo-vos quantas horas teve para ficar pronto. Antes de retirar do frigorífico, vou caramelizar estas duas rodelas de ananás. Também o pode colocar assim ao natural. Fica a seu gosto. Vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. Não mencionei nos ingredientes. Vou ligar. E quando começar a derreter, vou lá colocar o ananás. Já está o açúcar a derreter. Vou lá colocar o ananás. Vou virar, já está douradinha deste lado, vou retirar, e aqui está, esteve precisamente 3 horas no frigorífico. Vou então retirar para este prato. Agora rasgo o papel e vou tentar retirá-lo todo. Saiu assim um bocadinho para fora dos palitos, mas se quiser, agora, com uma colherzinha, retira-se o excesso. Porque os biscoitos têm que ficar mesmo encostados para a massa não sair. Estes ficaram um bocadinho abertos e a massa saiu. Vou agora colocar a rodela no centro e este vou parti-lo em quatro. Agora vou ralar o chocolate branco por cima. E se quiser agora, para ainda ficar mais bonito, pode-lhe colocar assim uma fita a seu gosto. Agora vou retirar a fita para poder cortar. Olhem só, que maravilha! Bem solidificado, 
com estas partes de bocadinho de ananás. Está uma maravilha! Vou provar para ver se está bom. Olhe! Parece espuma. Uma maravilha. Com estes bocadinhos de ananás por dentro, espetáculo. Então o que me diz a esta receita? Olha que eu tenho razão, é uma maravilha. Gostou desta receita? Por que não? Subscreva o nosso canal e partilhe também com os seus amigos. Há sempre alguém que não conhece as receitas de paraíso. Saúde, felicidades e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.